後編スタート。一体戦火で何があったんだそれは2000年6月1日に起こったんだ。当時の2番手、3番手の方々が突然戦火への移動の発表があったんだ。ファンの間では、この制度を新戦火と呼んでいるんだ。ただ、公式ではこのような呼び方はしていないみたいだけどな。でも、なぜ、そんなことになったんだ真理はわからないが各組への特別出演や外部出演などを経験して芸を磨き、そこから各組トップを組の枠を超えフレキシブルに誕生させることというのが狙いだったらしい。突然だけどマリサに質問。この制度の厳しいところって何かわかるか全くわからん。戦火の人って組に所属しているわけではないので、基本、必要とされていないと呼ばれることがない。えじゃあ、今まで所属している組での公演を見に行けば舞台に立っていた方々が舞台にいないということか、戦火に移動したのだから、当然、それも、し、何の作品に出演するかなんて発表があるまでわからない。必ず呼ばれるかなんて、保証もないんだ。だから、下手をすれば、長い間呼ばれない可能性だってあるんだ。そんなの、ジェンヌさんにとっても嫌だし、ファンにとっても嫌だよ。いつ、出演するのかわからないという不安的要素に対するファンからの批判が大きかった。あと、各組、色ってあると思うんだ。でも、この制度では、その色が崩れると思っていたファンの方が多かったらしい。この制度にて、戦火に移動した方々は、最終的にトップになれた方もいればなれなかった方もいたんだ。せっかく、トップに就任できたとしても、一作品で対談した人もいたんだよ。これは、あんまり良い制度とは言えないな。そりゃ、避難の声もあるわ。前半で言ってた宝箱的存在の戦火ではないよね。そんな右翼曲折があった、戦火なんだけど。では、今はどんな人が所属しているのかそれをお伝えしていこうと思う。2021年10月7日現在。表示しています。男役さん9人、娘役さん5人が所属しています。このメンバーが今は宝塚の重要な脇役的存在ってわけか。そうだなぁ。ちなみに、エイマナオキさんは今、劇団理事なんだよ。でもね、メンバーは減ってるんだよ。定年とかで人数が減った時一瞬戦火なくなるんじゃないと思ったことがあったんだけど。え、ちょっとまだで定年宝塚の定年ってあるのある。少し話はずれちゃうんだけど宝塚にも定年ってあるんだ。60歳って言われてるんだけど、宝ジェンヌって年齢はないっしょ。ってことになってるからきちんとは、わからないけどね。まあ、そんな関係で人数が減ってたな。でも、今は、増えたから、大丈夫。個性的な方が増えたな。と感じてる。こういうといろんな意見があるだろうけどさ、戦火に移動イコール左遷みたいに思える時もあったんだよ。あとね、戦火に行くか対談するかという決断についての話を耳にしたこともあったし、でもさ、いつ出演するかはわからないのは辛いけど戦火は絶対になければいけない組だと思うんだ。それは思ってるんだけど、なんか、もやもやする時もある。話聞いてる限り絶対に戦火はなきゃいけないんだから。悲観することなんて、絶対にないと思うぞ。戦火の方がいるからこそって場面も絶対にたくさんあるわけだし。戦火の人が主演になることだってあるんだろうあるよ。だったら、みんな可能性があるのだから。良い方向に考えていかなきゃ。なんか、暗い話ばかりしてすまなかったな。いやー、いろいろと勉強になったよ。これからは、組の人もだけど、戦火の人にも注目していかなきゃだな。最後に、組の人っていう言葉なんだけどな。組に所属している人のことを組子って呼ぶんだぜ。知らなかったよ。じゃあ、改めて。組子もだけど、戦火の人にも注目しなきゃだね。今回は戦火について前編後編に分けて勉強してきたけど、どうだったかなとても重要な方々なだけに劇団側も、もっと配慮とかあっても良いのかなぁと思うこともあったんだけど。でも、きっとファンの人が一番、ジェンヌさんのことを理解してるだろうから。だからこそ、今の制度が成り立ってるのだと思ったよ。まだまだ、宝塚は奥が深いなぁ。もっと勉強しなきゃだな。また、次回はどんなことを学んでいくのか楽しみ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。